ներով առանցին դեպքերում շուրջ 3-4 անգամով աջընկ ունեցել հատկապես կոռուպցիոն հանցագործների դեպքերում։ Մասնավորապես պաշտոնական դիրքի ճանաչման կամ պաշտոնական դիրքի օգտագործման յուրացումներ, հարդախություններ, պաշտոնական դիրքի ճանաչահում, իշխանազանցություն կաշար վերցնելու, կաշար կստանելու, կաշարքի միջնորդության դեպքեր։ Սա ինքոսկում արդենիսկ նշված լատենտանության ամենը բարձր ցուցանիշով աչքի ինքնով դեպքերից է համարվում եւ այս առումով բարձրն է որ այս երկու ցուցանիշները այս երկու գործոնները ինքնին արդեն ցույց են տալիս պատկերը որ մենք 2018 թվականին չենք ունեցել հանցավորության դասական իմաստով կրիմինոլոգիական առումով բաց տարածնող արդյունքներ բայց եւ որ անհատապես անհանգստում են արդեն կոնկրետ հանցատեսակների քննարկմանը մենք առանձնացրել ենք հիմնականում երկու ուղղություններ երկու հանցատեսակներ որոնցով այո 2018 թվականին ունեցել են վատագույն արդյունքներ կամ վատ արդյունքներ եւ այս առումով բնականաբար մեր ուժերը կենտրոնացնելու անհրաժեշտություն են տեսել Տրանսից մեկը հապշտակությունների եւ հատկապես բնակարանային գոհությունների աճն է, որը 2018 թվականի համեմատությամբ 17 թվականի համեմատությամբ շուրջ 60%-ով է չգրանցել, մյուսը ճանապարհային երթևեկության կանոնների հանցավոր խախտումների դեպքերն են, որոնք շուրջ 30%-ի աճ են գրանցել, իսկ առավել մտահոգիչը մավան երկով այս հանցագործություններն են, որոնք եւս 25% աճ են արձանագրել։ ընդհանուր հանցագործությունների այս հեջապատկերում այս երկու հանցատեսակներն են որոնց ցուցանիշների փոփոխությունը բացական իմաստով մտահոգիչ են գնահատել եւ դերևս անցած տարվա վերջից սկսած եւ հատկապես 2019 սկզբին բազում միջոցներ են ձեռնարկվել ինչպես համատեղ գրական հետապնման մյուս մարմինների հետ այնպես դատախազությունն իր գործառույթների շրջանակներում սրանց կա խարգելման հատկապես առումը քիչ հետո խոսեմ դրանց մասին իսկ իմա դրականների առումը միևնույն ժամանակ դրանց ուղղահայ պետք է շեշտեն որ մենք 2018 թվականին ունեցել ենք սպանությունների վերջին առնվազը 38 40 տարվա ընթացքում ամենացածը ցուցանիշ 38 սպանություն է տեղ ունեցել հանրապետությունում 2018 թվականի ընթացքում այն դեպքում երբ որ եթե դա համադրում ենք սկսած 90-ական թվականներից նույնիսկ 80-ական թվականներից այսինքն ոնց համադրությունը մեր ձեռքի տակ եղած վիճակագրական թվաններ է այդպիսին է վերջին 38 տարվա ընթացքում սա լավագույն ցուցանիշներն <Sessizlik> դրանից հետո արդեն մինչև այսօր մենք այլևս յարանիշ տվով սպանություններ չենք ունեցել երկրում եղել են երկնիշ տվով եւ առանձին տարիների բացառությունները հանած ընդհանուր տենդենցը դեպի նվազման է գնացել բացի դրանից նվազում են ունեցել նաեւ նույն ժամանակագրական առումով վստահել են կարող են մասել հանրային այնպիսի մեծ վտանգավորություն ունեցող հանցատեսակներով ինչպես են առողջության ցանր վնաս պատճառելու դեպքերը ավազակության դեպքերը եւ կարծում եմ որ սրանք են հիմնականում կրիմինոլոգիական իրենց նշանակությամբ այնպիսի դրսևորում ստացած հանցատեսակները, որոնք մեզ թույլ են տալիս հիմնավոր գնահատական իգալ, որ մեր երկրում հանցավորության պատկերում մենք մեծ աշխով բացական ցուցանիշներ չունենք, ինչպես արդեն նշեցի, այո, ունենք անհատական առանձին դրսևորումներ, որոնք կոնկրետ դրանց վրա ներգործելու մեխանիզմներ են պահել։ աշխատել են այս առումով մեր աշխատանքը բավականին հրապարակային իրականացնել ուսով են որ ներկաները որոշ շափով տեղակ կլինեն եւ բնակարանային գողությունների կանխարգելման առումով եւ ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների կանխարգելման առումով մեր նախաձեռնությունները վերաբերյալ եւ այդ նախաձեռնությունների մեջ այսում կցանկանամ հատկապես շեշտ ադրե մեր պատկերացած օրս դրական փոփոխությունները իհարկե իրավունքի դասագրքային առումով հանրահայտ է որ պատասխանը հանցագործությունների կանխմանը առավելապես նպաստում է պատասխանատվության անխուսափելությունը կամ բաժի խստությունը, բայց ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում կոնկրետ բաժի խստությունը եւս ունի դերակատարություն։ Այսինքն տեսեք մենք ինչպես ենք պատկերացնում։ Հնարավոր բոլոր ներգործության գործիքները պետք է գործադրվեն աջ գրանցած հանցագործությունները կանխելու համար։ Եթե այդ գործիքների շարքում նույնիսկ եթե դա առաջինը չէ, նաև 
հուլիգանական շարժարիթով, չեն չին արիթով կատադրած անցագործունելի, զավեշտի է հասնում դեպքեր են կունենում, երբ որ ուակի ազդանշան տալու արիթը, ճանապարային երտևեկության մասնակիսների վարորդների կողմից իրար ազդանշան տալու արիթը սպանության է վերացվել, սպանության արիթե է արիթե անգեցրել։ Եվ այս վերլուծությունների արդյունքում մեկ ուրիշ խնդիրել կա, մենք եսօր որենց դրորեն մեր երկում չունենք այս պայքարի իրավոպան մարմինների, կրական հետակումման մարմինների, ինդանուր համակարգման պատասխանատույի։ Մենք ինչ ենք առաջարկել արդեն կարավարությանը, որպիսի մեր երկրում մշակվի հանցավորության դեմ պայքարի ռազմավարություն։ Մեր պատկերացում են պայս այս ռազմավարությունը սկսելու է կամ իր մեջ ներառելու է աշխատանքներ սկսած դպրոցից մինչ է բաժի կատարման վերջին ուրը։ Այսինքն դա ներառելու է ի սկզբան է քաղաքացում հանձին այս դպրոցից սկսած դաստիրակել օրինապա վարք Իսկ վերջում արդեն, այս գործ ընթացի պուլերի ամենա վերջում արդեն, եվ որ գործ ունենք արդեն հանցան կատարած անձիետ, նրա ուղուման գործ ընթացի կոնգրետ իրականացվող ռազմավարական ուղություններ, որոնք կա հանգեսն պետություն ձրից կախված ամեն ինչ արել է, որպիսի այս անձուղղվի և այլևս կերակատարովկան հիմնարգիս դուրս գարուծ կամ կերայրավական ներկործան այլ միջոսների գիրարման գիրարումից հետո, նրան այլևս չտեսնենք Առանձին կցանկանամ ներկահասնել նաև գորուպցեի դեմ պայքարը այս առումով բազում արհիտներ ենք ունեցել հրապարակելու մեր աննախադեպցությանիշները։ Դրանք բազմապատիկներով են։ բազմապատիկներով են հալուցված դա համեմատում եմ 2017-ի հետ։ Տասյոտներ իր հերտին բազվապատիկներով տարբերվում է 16-ից։ 15 անգամ ավել տասյոտի համադրությամբ պետությանը պատճառած վենասի վերականգնում են գունեցել շուրջ 5 միլարդ դրամի շրջանակներում։ Իսկ ընդանուր պետությանը պատճառած վնասի մասով եվս մենք առիտ ունեցել ենք նաև մեր պաշտոնական կայքով հրապարակումներ ներկասնելու, այսօր կննվող և կննված կրիական գործերով շուրջ 84 միլիարդ դրամի այսպես կնության այս պուլում հրապարակվող թիվ է, որով ետև գործերի նախակնության ընթացքում պարզվում է, որ ունեցել ենք դեպքեր, եվ որ իսկ զբան է հայտնի հանցագործյան պատճարված վնասի չապը բազմա պատկվել է, պարզվել է ա� Պետությանը պատճառած վնասի և հատկապես կորուպթյոն հանցագործությունների բոլոր մեխանիզմներով արդյունավետության նապահովմանը մեծապես կնպաստի ներկայումը սարդեն նախաձերնված կարավարության կողմից ապորինից ագում Ամենա տարբեր մեկնաբանություններն ստացավ այդ որենքը, դիտարկվեց ինքը անձումային արտարադատության մաս, առանձին սուբյեկտներ որձեցին դա նկարագրել, որպես մարդու իրավունտերի խաղթում եվ այլը, բայց կանի որ աշխատանքային խմբում, ես սա միանշանակ վստայցնում եմ, առաջիկայում ուրենքի նախագիցը կհասնի ձեր դատին, դուք ինքները դել կտեսնեք, աշխատանքային խումբը եսպես տարը տարին համադրումներ է իրականասնում եվրոպական � Այն բոլոր դեպքերում եվ որ կրիական արդարադատության ընթացքում մենք ունենք խոչնդոտներ, արգելքներ, պետությանը պատճարված վնասի պարագայում, ստեղծենք մեխանիզմներ, որոնք դասական կաղաքացիա � ուղություններ այս որենքի, դրանք շատ պարձ են, առաջինը, պետական պաշտոն զբաղեցրած անձինք, 
այսինքն պետական պաշտոնական անձանց ունեցած գույք եւ երկրորդը հնարավոր է հնարավոր հանցավոր համագործակցություն կազմակերպված հանցավոր խմբերի փողերի լվացման չգիտեմ դրա միջոցների ապորինի շրջանառությամբ զբաղված կամ դրա համար մեղավոր ճանաչված անձանց պատկանող պատասխան գույք Ես շատ կարևորում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարում գործոններ են նշել, որտեղ տրամաբանական այդպիսի հարց է առաջանալու, թե ինչով էր պայմանավորված այդպիսի բազմապատիկներով արդյունքները։ Առաջին հերթին ես կշեշտադրեմ մեր քաղաքացու առավել նախազեռնողականությունը։ Առավել հետևողականությունը։ Շուրջ 3 անգամ աճել են կոռուպցիոն հանցագործներով քաղաքացիների կողմից ստացված հաղորդումները։ Զանգվածային դրատվամիջոցներում ներկայացված հաղորդումները։ մենք այսպես ծայրահեղությունների օրինակներ կոնկրետ կարդեպքերով կարող եմ ասել որ մարտիկ ամեն պահի իշքի իրենց աչքի տեսած հնարավոր կոռուպցիոն դրսևորման մասին նույնիսկ իրենց պատկերացման կոռուպցիոն դրսևորման մասին իրենց պարտնեն համարում իրավապան մարմիների ներկայացնել սա առաջին գործոնն եմ գնահատում եւ համարում եմ որ պատմական օրենսը սա բացառիկ շանս է մեր համար որովհետեւ մենք լիարժեք այս ոլորտում հատկապես պատասխանատվության հաղորդապետության դիտակցումը արմատավոր ենք երկրորդ կարևոր գործոնը այս արդյունքային առումով նշանակություն է ունեցել գործադիր իշխանության մարմինների նախաձեռնողականությունը առաջին անգամ մենք այդ չափ հոսք ենք ունեցել կառավարությունից իրենց իսկ ամեն ոլորտում իրականացած ներքին ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված խախտումներով դատախազությանը դիմելու առումով Եվ սրանք ապահովել են այն արդյունքները որ ունենք։ Բնականաբար մեր պատկերացման բաց արդյունքները ու թվային առումով մենք երբեք չենք կարող դրանցով զուտ բավարարվել։ Աշխատանքները շարունակվում են, այսինքն ես ձեզ օրինակ բերեցի 2018-ին բաց հայտված հանցագործությունների 16%-ը նախորդ տարիներին կատարված հանցագործություններ են։ Եվ դրանց ճնշող մեծամասնություններն են հենց կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններն են։ Մենք տասնիններ կարող ենք բաց հայտել այդ ժամանակին վերաբերող, այսօր վարույթում գնվում են բազմաթիվ քերական գործեր 10-15 20 տարվա վաղեմության, որոնք ունենան բաց հայտում նաև այդ ժամանակներում դրանց կատարված կոռուպցիոն հանցագործություններով։ Միշտ դատական վարույթում հանապետությունում քերական հետապնդման մարմինների գործառույթներին անցնելիս առաջինը պետք է շեշտադրեն, որ մենք ունեցել ենք շատ լուրջ ծառաբերնություն։ Նպատկերացնում եք թվերը, որ ես հրապարակում եմ այդ քաղաքացիների նախաձեռնողականություն, գործադիր մարմինների նախաձեռնողականություն, սրանք եկել դարձել են վարույթներ, դրանք դարձել են քերական գործեր։ Եվ տարվա արդյունքներով մեր նախակնական մարմինների վարույթում քննված քերական գործերի թիվը աճել է նախորդի համեմատ 30%-ը։ Նույնիսկ նախորդ ժամանակահատվածում մեր քննիչների եւ դատախազների հաստիկները իրենք արդեն ծանրաբերնվածության առավելագույն շեմին էին։ Հնարավոր համադրելի բազում երկրների այդ համադրության արդյունքները մենք ունենք։ Մեր քննիչը անցած տարի ունեցել է միջին տարեկան շուրջ 60 քրեական գործի մեկ քննիչը ծանրաբերնվածություն, որը որպես կանոն ծանրաբերնվածության նորից եմ ասում առավելագույն շեմերն արդեն գերազ անցած է։ Բայց Եստեղ հրատապ որոշակի միջոցներ չձեռնարկվեց այն պատճառով, որ հասկացանք, որ դա այդ ժամանակին բնորոշ համապատասխան ծառաբերնվածություն է, իհարկե է գիշեր ծերեք ռեժիմով քրեական հետապնդման մարմինները աշխատանք են իրականացրել, բայց եթե այդ տեմպերը եւ հատկապես որակի, այսօրվա պահանջված մակարդակի ապահովման այս տեմպերի շարունակում ունենանք, մենք նախաձեռնելու ենք անպայման, որովհետեւ ռեսուրսների ավելացում ունենանք, սկսած հաստիկներից մինչև նրանց համապատասխան նյութական սոցիալական պայմանների բավ է բարելավում։ Տեսեք, ես նույն ծառաբերնվածության պայմաններում մի հետաքրքիր ցուցանիշ եմ ուզում հրապարակել։ 2018 թվականի ընթացքում 3 անգամ պակասել են վարույթով կայացված վերջնական որոշումների դատական բողոքարկումները։ Եթե շուրջ 1000 բողոքարկում էինք ունեցել 2017 թվականին քրական գործի արդյունը մերժելու, քրական գործի վարույթը կարճելու որոշումների, ապա 2018-ին դրանք մոտ 300-350 են եղել։ Սա խոսում է այն մասին, որ կայացված որոշումները իրենց հիմնավորվածությունը ստացել են, այսինքն այդ գնահատականին արժանացել են վարույթի մասնակիցների կողմից։ Սա անչափ դրական գնահատական է, հատկապես ծառաբերնվածության նորից եմ ասում այս առելի աճի պայմաններում։ Կարճ կանդրադառնամ կալանքին, որովհետև կալանքի խնդիրները տարիներ շարունակ մեր հանրային այսպես հնչեղություն ունեցող կարևորագույն թեման է եղել։ Կարծում եմ բոլորին հայտնի է 17 թվականից սկսած դատախազությունը 
այս անձանց համար կամ եթե դա այսինքն ինչ ինչ ճանապարհով են երկրները գնացել կամ դա պետք է լինի պարտականություն կամ եթե դա պարտականություն չէ եւ չի առաջացնում համապատասխան հետևանքներ կոնկրետ վարույթի մասնակցի նկատմամբ ապա ապացույցների գնահատման գործընթացում պետք է դա ունենալ շնաքություն հիմա տեսեք երախոսային խոսակցության գաղտնալսման արդյունքում ապացույց ենք ներկայացնում ասում ենք որ այ տեսեք մեղադրալը խոսում է եւ ես ինչ արտահայտություն ունանում մեղադրալը պարզ պաշտպանության մեխանիզմ է կիրառում ասում է դա ես չեմ խոսում տեսականորեն ընարավոր է չէ որ մեկ ուրիշ իր ձեռքից իր հերախոսը վերցրած խոսածած լինի հիմա առաջին քայլը որը պետք է անի հետապնդման մարմինը ասում են նմուշ տուր ձայնի որպես ես համադրեմ պարզեմ սա դու ես խոսում դա դու ես խոսում ինքը հրաժարվում է այդ նմուշը տալիս հիմա սա գրական հետապնդման մարմնի հատկապես հանրային շահի ապահովմանը խոչընդոտ պետք է հանդիսանա թե չպետք է հանդիսանա այս առումով եւս կարծում ենք որ այս դրական փոփոխության անհրաժեշտություն կամ մենք ինքներս դա նախաձեռնել ենք մյուսը որ նախաձեռնել ենք դա մասնավոր մեղադրանքի դեպքերով կրկնա հանցագործությունների այսպես կանխարգելուն է այսօրվա մեր իրավական կարգավորումներով անձը ամեն օր մասնավոր մեղադրանքի կարգով հանցագործություն կատարի եւ տուժողը չբողոքի մենք չենք կարող անալու նրան գրական պատասխանության ես թե վերաբարակ եմ միայն 18 թվականի ընթացքում մենք ունեցել ենք 1579 հանցագործության դեպ որոնցով 933 անձանց նկատմամբ գրական հետապնդում չի իրականացվել մասնավոր մեղադրանքի հանցագործություն կատարածներ դեպում ու նկատմամբ արդեն իսկ այդպիսի մեկ այլ դեպքով որոշում կայացված եղել է կարծում ենք որ սա ռեցիդիվին կրկնա հանցագործությանը այսպես մեր պայքարը պայքարի արդյունավետությունը նվազեցնող գործոնը եւ մեր առաջարկած օրս դրական փոփոխությունները վերաբերում են նրան որ այս հիմքը իրարվի բացառապես առաջին անգամ անցան կատարելու դեպքում իսկ երբ որ կկրկնվի այդ նույն անձի կողմից նմանատիպ անցագործության կատարումը դա այլևս նրա համար օրենքով սահմանված պարտադիր հիմք չլինի պատասխանատվությունից ազատելու համար հաջորդ ամենը պարտագույն խնդիր է որին հատկապես կոռուպցիոն անցագործների քննության ընթացքում առնչվում են դպանկային գաղտնիքին առնչվող խնդիրը Այսօրվա մեր իրավակարգավորումները պահանջում են որպիսի բացառապես կասկածյալի եւ մեղադրյալի պարագայում մենք կարող անենք մտնել դատարան ստանալու համար անձի բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունները բայց բազում են դեպքերը վստահեցնում եմ ձեզ երբ որ կան համապատասխան առերևույթ տվյալներ որոնք բավարար չեն անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար այսինքն համապատասխան կարգավիճակը տալու համար եւ դրանց բավարարությունը կարող է որոշվել բացառապես այդ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկություն ունենալով այսինքն մենք պետք է տեղեկություն ունենանք որ պարզենք անձին մեղադրյալ ներգրավելու հիմք երբ կան թե չկա իսկ մենք հակառակ կողմից ենք գնացել ասում ենք արդեն անձը պետք է արդեն ունենա այդ հիմքը մեղադրյալ ներգրավված լինի որ նոր կարող անաս այս հիմքերը վերցնել հասկանում ենք ես տեղ եւս անրային մասնավոր շահի ամենա տարբեր նաեւ տնտեսական զարգացման առանձնահատկություն ներկա բայց խնդիրը սա եւս խնդիրը կարգավորման անհրաժեշտությունն է մենք մեր պատկերացումները ներկայացրել ենք փոփոխությունների տեսքով այժմ կառավարությունը քննարկման փուլում է գտնվում Եվ շատ ցանկանայ ավելի արագ ռեժիմով մենք մեր իրադատավարական օրենքում սահմանային քննարավորություն տեսակապով հարցակնության։ Սա աշխարհին արդեն տարիներ հայտնի գործընթաց է եւ կարծում եմ որ մենք ընդամենը ուշացրել ենք այս տարիների ընթացքում իսկ դրա պրակտիկ անհրաժեշտությունը շատ շատ մեծ է։ Եվրոպական դատարանը գործեր ունի Հայաստանի հանրապետության դեմ կայացված, որոնցով որ զուտ ապացուցողական բավարարության տեսակետից ոչ մի խնդիր չունենք, բայց հերիքը մի վկայի հետ ակնդեմ հարցման իրավունքը չի ապահովվել, դրանով խախտում է արձանագրվել։ Եվ մենք այդ պրոցեսը նորից զրույց պետք է մեր երկու մասնեն։ Եվ շատ դեպքերում եղել է հնարավորություն, որ անձը արտասահմանում է գտնվել, տեղը պարզ է։ Կարող ենք տեսակապով իրականացնել այդ արձակերությունը, դրանով ապահովել նաև մեղադրելի հակնդեմ արձման իրավունքը, բայց կանի որ օրենս դրական այդ կարգավորումը չունենք, մի քանի դեպք է եղել, որ մենք միջազգային իրավական կարգավորումների վրա հենվելով ըստ անհրաժեշտության փորձել ենք դա իրականացնել, բայց կանի որ մեր պետական օրենս դրության դրա հաստատ կարգավորումը չունենք, կարծում ենք որ այդ դատական ակտերը իրենք կարող են նաև վիճակել ստեղծել։ Կարծում եմ մի քիչ տեղավորվեցի, որ մարդն շնորհակալություն եմ հայտնում առավել մանրամասը, որ մենք ներկայացված։ Հրաշալության վարունդարության